வணக்கம் வாழ்கோள் அம்மடன் பொதுவாக என்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு புதுசாக வர பேஷண்ட்டையும் சரி சில வய வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளோடையும் லிவர் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளோடையும் வரக்கூடிய பேஷண்ட்டுகளுக்கு பொதுவாக என்னோடய பழக்கம் நிறைய வாழ்வியல் மாற்றம் அதாவது லைஃப் ஸ்டைலில் எப்படி கரெக்ட் பண்ணிக்கிறது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது காலையில் எழுந்திரிக்கிறதுலேருந்து காலையில் எப்போ எழுந்திரிக்கணும் டாய்லெட் அப்படிட் எத்தனை மணிக்கு இருக்கணும் எப்போ காலை சாப்பாடு சாப்பிட்ணுங்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து ஃபுல்லாக அவங்கள சொல்லுவேன் எனக்கு இது திருப்பி திருப்பி ஒரே விஷயத்தை சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குதுன்னு சில நேரத்தில் போர் அடிக்கும் கேட்குற பேஷண்ட்டுக்கும் நான் திருப்பி திருப்பி சில பேஷண்ட் கரெக்ஷன் பண்ணிக்காத பேஷண்ட்டுக்கு திருப்பி திருப்பி அதையே சொல்லும் போது அவங்களுக்கு கூட போர் அடிக்கலாம் ஆனால் எந்த மாற்றங்கள் இல்லாமல் கண்டிப்பாக அது எந்த மருத்துவ முறையாக இருந்தாலும் சரி வெற்றி அடைய முடியாதுங்கிறது என்னோடய அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை ஸோ அதில் முக்கியமாக நான் ஒரு உணவு பொருளுக்கு தடை போடுவேன் பொதுவாக நான் பத்தியங்கள் சொல்கிற பழக்கம் எனக்கு கிடையாது ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது கூட கிடையாது ஆனால் சில பொருள்களை தவிர்க்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் என்ன சொல்லுவேன் அதில் முக்கியமாக நான் போடுற தடை ஏன்னா காலை உணவாக இருந்தாலும் சரி அது இரவு உணவாக இருந்தாலும் சரி தோசைங்கிற ஒரு ஐட்டத்தை சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லுவேன் அதுக்கு பல உள் காரணங்கள் இருக்குது நேரடியாக அது வயிற்ற பாதிக்குது என்கிற காரணத்தெல்லாம் தாண்டி உள்ளே யோசித்து பார்த்தோம்னா அந்த உணவை நம்ம பர்மிட் பண்ணிட்டோம்னா ஓகேன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்டுங்கிறதே இல்லாமல் காலையில் தோசை ராத்திரி தோசை அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு பொடி அதிகபட்சம் முடிஞ்சால் கொஞ்சோண்டு சட்னி அந்த சட்னியும் பார்த்தோம்னா ஏதாவது ஒரே டைப் ஆஃப் சட்னி இல்லை ஒரு சட்னி அரைச்சி அதை ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளே வச்சுருந்து காலையில் அரைச்ச சட்னி ராத்திரி இல்லை ராத்திரி அரைச்ச சட்னி காலையில்னு மாற்றி மாற்றி அவங்களோட ஃபுட்டில் வெரைட்டியே இல்லாமல் போகிறதுங்கிறது தான் என்னோடய முக்கியமாக அந்த நான் இந்த தோசைக்கு போடக்கூடிய தடை இதுக்கு சில கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி கூட நான் சொல்லலாம் முதல்ல கொஞ்சம் தோசையை பற்றி பார்ப்போம் பொதுவாக ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து தோசை ஊற்றுறது ஏன்னா ஒரு நார்மல் நம்ம வீட்டில் செய்யக்கூடிய ஒரு தோசை என்கிறது ஆவரேஜாக எண்பத்தாறு கிராம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாவோட எடை அப்படி எண்பத்தாறு கிராம் இருக்கக்கூடிய மாவில் சொல்லக்கூடிய ஒரு தோசை வந்து நம்மளுக்கு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கலோரி கொடுக்குதான் அந்த நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கலோரிங்கிறது ஒரு தோசையில் நம்ம ஒரு நாளைக்கு சப்போஸ் ரெண்டாயிரம் கலோரி டயட் சாப்பிட்றோம்னு வச்சுங்களேன் மூணு வேலை சாப்பாட்டில் அதில் கிட்டத்தட்ட எட்டு பர்சன்ட்டை ஒரு தோசையே கொடுத்துருது அப்போ நம்ம ஒரு தோசையோடைய நிறுத்துகிறோம் இல்லை வீட்டில் இருக்கிறவங்க நம்மளுக்கு ஒரு தோசையை மட்டும் போட்டு விட்டுறாங்களா ஆனால் குறைஞ்சது மூணு சில நேரத்தில் நாலு அஞ்சு கறி குழம்பு இருந்ததுன்னா அதை தாண்டியும் கூட போகிறோம் அப்படி போகும்போது நம்மளோட கலோரி இன்டேக் ஒரு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேயோ ஒரு டின்னர்லேயோ எவ்வளோ ஷூட்டப் ஆகுது என்கிறத ஜஸ்ட்டு ஒரு மனக்கணக்கு போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த தோசையில் இருக்கிற டேஞ்சர் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்பத்தாறு கிராம் இருக்கக்கூடிய மாவில் செய்யக்கூடிய ஒரு தோசையில் ஆறு கிராம் அளவுக்கு ஃபேட் இருக்குது அந்த ஆறு கிராமில் ரெண்டு கிராம் ங்கிறது சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது இந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் வந்து நம்ம கார்டியோ வெஸ்குலர் டிசீஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப காரணமாக அமையக்கூடியது சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு ஏன்னா அது ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது சிக்ஸ்டீன் கிராம் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டு தான் நம்ம உடம்பு தாங்கும் சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ நாலு அஞ்சு தோசை சாப்பிட்டோம்னா என்ன ஆகும் ஜஸ்ட் ஒரே நேரத்தில் நம்மளுக்கு பத்து கிராம் பதினஞ்சு கிராம் அளவுக்கு இந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் நம்ம உடம்புல சேர்ந்து போவோம் அப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வருங்கிறத ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் இதில் எண்பத்தாறு கிராம் மாவில் எடுத்து செய்யக்கூடிய ஒரு தோசையில் அஞ்சு கிராம் ப்ரோட்டீன் இருக்குது அப்போ நம்ம காலையில் சாப்பாட்டில் ஒரு நாலு தோசை சாப்பிட்டுருந்தோம்னா இருபது கிராம் ப்ரோட்டீன் உடனே உடம்புல சேர்ந்துடுது அப்போ அந்த ப்ரோட்டீன் உடம்புக்கு தேவைக்கு அதிகமாக போகும்போது அதை ஃபில்டர் பண்ண நம்மளோட சிறுநீரகம் எவ்வளோ கஷ்டப்படும் என்கிறத இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் அதனால தான் இந்த செரிமானத்தை துரிதப்படுத்தி உங்களோட யூரினேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் அதிகப்படுத்தணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தோசை சாப்பிட்ற அன்றைக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தாகம் எடுக்கும் என்னோடய சின்ன வயசு மெமரிஸில் இருக்கிறது நான் படித்த கோட்டிச்சி காரைக்கால் கோட்டிச்சேரி ஆரம்ப பள்ளியில் ஒரு ஸ்கூலில் அந்த வராண்டாவில் ஒரு ட்ரம்மில் தண்ணி வச்சு கட்டியிருப்பாங்க ஒரு 
அதுலேருந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கோலையே கட்டி தொங்க விட்ருப்பாங்க அதுதான் எங்களுக்கு வாட்டர் பாயிண்ட் நாங்கள் இந்த தண்ணி இப்போ மாதிரி பசங்கள் கலர் கலராக எடுத்துகிட்டு போகிற வாட்டர் பாட்டில்லாம் கிடையாது ஸோ அப்போ தண்ணி குடிக்கணும்னா வெளியில் போய் தண்ணி குடிக்கணும் அப்போ உள்ளே போய் உட்காந்து கிளாஸ் நடத்திகிட்டே இருக்கும்போது வாத்தியார்கிட்ட எழுந்திரிச்சு நாங்கள் பர்மிஷன் கேட்போம் இப்படி கையை தம்ப தம் அப் பண்ணி காமிச்சோம்னா தண்ணி தாகம் எடுக்குதுன்னு அர்த்தம் உடனே அவர் போம்பார் இன்னொருத்தர் தாங்க ஏன்னா எல்லாம் நீங்கள் தோசை தின்ட்டு வந்துட்டீங்களான்னு திட்டுவார் ஸோ அப்போ தோசைங்கிறது தண்ணி தாகத்தை உண்டாக்குதுங்கிற ஒரு பதிவு ஆழ் மனசில் பதிஞ்ச ஒரு பதிவு எனக்கு ஸோ அப்படி தேவையில்லாமல் தாகம் எடுத்து செரிமானத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது செரிமான கோளாறு உண்டாக்குது என்கிறது தோசைக்கு உண்டான இந்த ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் ஒரு காரணம் இது இல்லாமல் ஒரு முட்டையில் எந்த அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்குதுன்னா ஆறு கிராம் தான் இருக்குது அப்போ நம்ம நாலு முட்டை சாப்பிட்றதுக்கு சமம் நாலு தோசை சாப்பிட்டோம்னா ஸோ அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது என்கிறது நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் மற்ற உணவுகளையும் நம்ம சேர்த்து பார்க்கும்போது ஏன்னா இப்போ நம்ம மாடர்ன் உணவு முறையில் இருக்கும்போது நம்ம தேவைக்கு அதிகமாக சத்து பொருள்களை சாப்பிட்றோம் அப்போ இந்த தோசையும் சேரும்போது எந்த அளவுக்கு உடல் பாதிப்பு உண்டாக்கும் என்கிறது நீங்கள் நம்மளோட பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் இருக்கிற உணவு சம்மந்தப்பட்ட பதிவுகளில் நான் முக்கியமாக குறிப்பிட்டு காமிச்சிருக்கிறது எந்த சத்தும் உடம்புக்கு தேவையில்லாமல் அதிகமாக ஆச்சுன்னா என்னென்ன பிரச்சனை வருங்கிறத கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்கிறேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுங்க இது இல்லாமல் இந்த தோசையில் கொஞ்சம் அயரன் கொஞ்சம் கால்சியம் விட்டமின் சி எல்லாம் கூட இருக்கிறது இந்த தோசையோட முக்கியமான இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன பார்க்கும்போது இந்த பெண்கள் முக்கியமாக நான் ஒர்க்கிங் உமன்ங்கிற தலைப்பில் ஒரு யூடியூப் பதிவும் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த பதிவில் அவங்களோட கஷ்டங்களை விவரித்து சொல்லியிருக்கிறேன் அதில் முக்கியமானது ஒரு குடும்பத்துக்கு தேவையான உணவு தேவையும் அவங்க பூர்த்தி பண்ணணும் ப்ளஸ் அவங்க ஒர்க் பிளேஸ்லேயும் அவங்க வேலை செய்ய வேண்டி இருக்கிறதுனால எவ்வளோ ஈஸியாக குக் பண்ண முடியும்னு பார்க்குறாங்க அப்படி ஈஸியாக குக் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தோன்றது தோசை ஊற்றுறது தான் ஸோ அப்போ அந்த ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் அதனால் நிர்வகிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களில் இந்த தோசையால் ஏற்படக்கூடிய ப பாதிப்பு அபரிமிதம் என்கிறத நம்ம எல்லோரும் உணரணும் அதில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரத்துக்கு முயற்சி பண்ணணும் இப்போ இந்த தோசையை பற்றி இன்னும் சொல்லணும் என்ன பொதுவாக அந்த காலங்களில் நம்மளே மாவு அரைச்சோம் நம்மளே தோசை சுட்டோம் இப்போ மாவு கூட அரைக்கிறது இல்லை எல்லாம் வந்து வெளியில் பாக்கெட்டில் ஆல்ரெடி ப்ரீபேக் விற்கிற கடைங்களில் போய் தோசை மாவு வாங்கிட்டு போய் நம்ம தோசை ஊற்றிக்கிறோம் இல்லை இட்லி ஊற்றிக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது அந்த ஹைஜீனிக் கண்டிஷனுங்கிறது அங்கே ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி முக்கியமாக அதில் அவங்க கலக்கிற தண்ணி தண்ணி கலந்து அரைக்கும் போது அந்த தண்ணி அவ்வளோ சுத்தமான தண்ணியாக இருக்குமா என்ன கண்டிப்பாக கொஷின் மார்க் இதில் ரிசர்ச்சில் நிறையா சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஈகோலி என்று சொல்லி ஒரு பாக்டீரியா அந்த மாதிரியான வாட்டரில் தான் நிறையா இருக்குது இது இந்த மாவு அரைக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய புளிப்பு தன்மையில் நல்லா வளருது அதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது இன்னும் அதுக்கு நல்ல ப்ரீடிங் கிரவுண்டு கிடைக்கிது அது மூலியமாக தான் இந்த காலங்களில் ஏற்படக்கூடிய பல வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு அடிநாதமாக அமையிறது இந்த ஈகோலின்னு சொல்கிறாங்க வயிற்றில் ப்ளீடிங் ஆகிறதுக்கு கூட நிறைய காரணமாக இந்த ஈகோலிங்கிறது இருக்குது அப்படின்ட்டு சரிங்க இந்த தோசையை கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா எப்படி நம்ம ஏதாவது தீபாவளிக்கு அதிர்ஷம் செஞ்சு சாப்பிட்றோமோ அந்த மாதிரி தீபாவளிக்கு ஒரு பொருள் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபுட்டுங்கிற மாதிரி தாங்க தோசைலாம் என் மெமரியில் இருக்குது அப்போ கூட நான் யோசித்து பார்க்குறேன் ஏன் இதை நம்ம டெய்லி அந்த காலத்தில் ஊசி சாப்பிடல ஏன்னா பொதுவாக நம்ம காலை உணவு என்கிறது பொதுவாக ஜனரஞ்சகமாக இருந்தது வந்து பழைய சோறு இல்லை கூழ் இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்குது அது மாறி வந்த காலகட்டங்களில் நம்ம இட்லிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு மாறும்போது அந்த இட்லி சூட்டக்கூடிய பாத்திரம்ங்கிறது ஒரு பெரிய வெங்கல பாத்திரமாக இருக்கும் அதை தூக்கி வைக்கணும் அடுப்பு மேலே ஏன்னா அதுக்கே பலம் பொருந்தியவர்களாக இருக்கணும் அவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கும் அதில் தண்ணியை வச்சு விறவு அடுப்பில் போட்டு சூடு பண்ணணும் அதுக்கு நிறைய டைம் ஆகும் அந்த பாத்திரம் சூடாகணும் அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி சூடாகணும் அதுக்கு நல்ல காஞ்ச விறவு இருக்கணும் இதை கண்டினியூஸாக எரியணும் இவ்வளோதையும் கடந்து அதுக்கு மேலே அந்த தட்டில் ஒரு பெரிய பழைய வேஷியில் ஒரு துணியை துவைச்ச துணியை போட்டு அதில் அந்த தட்டு மேலே துணி துணிக்கு மேலே பெரிய அகப்பை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காலத்தில் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது திருவிழா காலங்களில் 
அகப்பன்னு ஒன்று வாங்கிட்டு வருவோம் கொட்டாங்கச்சியில் பெரிய கொட்டாங்கச்சியில் ஒரு உடன் ஹேண்டில் போட்டிருக்கோம் அதில் எடுத்து மாவை எடுத்து ஊற்றுவாங்க ஒவ்வொரு இட்லியும் பார்த்தோம்னா இப்பத்தி மூணு நாலு இட்லியோட ஈக்குவலண்ட் சைஸில் இருக்கும் அதை தூக்கி வச்சு அதை வெந்து அதை வெந்துடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு திறந்து பார்த்து கையால் தொட்டு பார்த்து அதோட பிசு பிசுப்பு தன்மையை வச்சு அது வெந்துருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு இறக்கி வச்ச காலங்கள் ஸோ நான் இதை எதுக்கு இவ்வளோ டீப்பாக சொல்லிட்டு போகிறேன் ஏன்னா இந்த தோசை எங்கேருந்து நம்ம நடுவில் வந்து பூந்துது ஏன்னா இப்போ இந்த மாவு இருக்குது இந்த இது இருக்குது நான் என்னோடய ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியை வச்சு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வராங்க ஏன்னா மூணு நாலு கிலோமீட்டர்லேருந்து வராங்கன்னா அவங்க ஃபோன் பண்ணிட்டோ இல்லை லெட்டர் எழுதி போஸ்ட் பண்ணிட்டோ வர காலங்கள் இல்லை அந்த பக்கமாக போகிற வழிபோக்கர்கள்கிட்ட சொல்லி அனுப்புவாங்க நாலு அன்றைக்கி நான் அங்கே வரேன் என்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்புவாங்க இந்த பக்கமாக போகிற அந்த பக்கம் போன வழிபோக்கர்கள் வந்து அந்த வழியாக போயிருந்தேன் அவங்க சொன்னாங்க நாலு அன்றைக்கி வர்றதா என்று சொல்லிட்டு இப்படி நடந்து போகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு மெசேஜ் சொல்லிட்டு போவாங்க இல்லை நம்மளுக்கு இந்த மெசேஜ் சொல்லி போட்டு நம்ம ஊரில் இருக்கிற கண்ணில் போகிறவன்ட்டு சொல்லிட்டு போவாங்க அப்படி வர மெசேஜ் வச்சு நம்மளுக்கு கெஸ்ட் வர போகிறாங்கன்னு நம்ம ஒரு இட்லி மாவு அரைச்சி வச்சுருப்போம் இப்போ அந்த கெஸ்ட் நம்மளை பார்க்குறதுக்கு அந்த நாலு அன்றைக்கி வரும்போது அவங்க பஸ்லேயோ இல்லை ஆட்டோலேயோ கார்லேயோ வந்தது இல்லைங்க அந்த காலங்களில் கால் நடையாக நடந்து வருவாங்க குறுக்கு வழி என்று சொல்லக்கூடிய தோப்புகளில் பூந்து நடந்து வருவாங்க வீட்டுக்கு அப்படி வரும்போது அவங்க ஏற்கனவே நடந்து வந்தது கலைப்பு பசி இதெல்லாம் போக்குறதுக்காக இந்த இட்லி சுட்டு போடுற வரைக்கும் அவங்க வெயிட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால இமீடியட்டாக ஒரு ஃபுட்டு கொடுக்கணும் உருவானது தான் இந்த தோசைங்கிறது என்னோடய கணிப்பு அவங்கள பசி ஆற வைக்கிறதுக்கு பசியை அடக்குவதற்கு இன்னும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தோசை இன்று நம்ம வாழ்வியல மொத்தமாக ஆக்குபை பண்ணியிருக்குது ஒரு நாலஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தொலைதூரத்தில் இருந்து ஒரு என்னோடய நண்பர் ஒருத்தரோட தங்கச்சி அவரோட ரெண்டு குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு வந்தார் என்ன பிரச்சனை என்ன கேட்டால் அவங்க தங்கச்சி சொன்னாங்க என் நண்பரோட தங்கச்சி இந்த ரெண்டு பசங்களுக்கு ஒருத்தனுக்கு ஏழு வயசு ஆகுது ஒருத்தனுக்கு மூன்றரை வயசு ஆகுது ரெண்டு பேரும் ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறாங்க ஒல்லியாகவே இருக்கிறாங்க எங்கள் வீட்டில் அதாவது மாமியார் வீட்டில் பிள்ளைங்களை நான் நல்லா வளர்க்கலன்னு என்னை திட்டுறாங்க குழந்தைங்க உண்டாக மாட்டேங்கிறாங்க கொழு கொழு இல்லைன்னு சொல்லி என்னை திட்டுறாங்க ஏன்னா நான் பார்த்தேன் அவங்க பாடி நேச்சர் அவங்க லீனாக தான் இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க பெற்ற பிள்ளைங்களும் லீனாக தான் இருக்கணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் பொதுவாக என்னம்மா சாப்பாடுலாம் கொடுக்குறீங்கன்னு ரொம்ப நண்பரோட தங்கச்சிங்கிறதுனால கன்சனாக கேட்டேன் அது இல்லைன்னா நான் காலையில் அவனுங்க தூங்கி எழுந்திரிக்கிறது லேட்டாக தான் எழுந்திரிப்பானுங்க ஏழே முக்கால் எட்டு மணிக்கெலாம் பஸ் வந்துடும் ஸ்கூல் பஸ்ஸு அதனால் அடித்து கிடிச்சி எழுப்புனா ஏழே காலுக்கு ஏழரைக்கு தானே எழுந்திரிப்பானுங்க மூஞ்சை தொடச்சி விட்டு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதே பெரும்பாடாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஒரு தோசையை ஊட்டினா தான் திம்பானுங்க ஒவ்வொரு தோசை ஊட்டிட்டு அனுப்பிச்சிடுவேன் இன்னொன்று சரி என்ன சாப்பாடுமா கொடுத்து அனுப்புவேன் ஏன்னா ஒரு தோசையை பிச்சு பிச்சு போட்டு சின்னவனுக்கு அதுலேயே சட்னி ஊற்றி அனுப்பிச்சிடுவேன் பெரியவனுக்கு ரெண்டு தோசை வச்சு அனுப்புவேன் என்னங்க சரி அவங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே வந்தோடனே பசி பசின்னு வருவானுங்க டிஃபனே சாப்பிட்ருக்க மாட்டானுங்க எடுத்துகிட்டு போன டப்பா அப்படியே இருக்கும் அதனால் வந்தோடனே ஒவ்வொரு தோசை ஊற்றி கொடுப்பேன் ராத்திரி என்ன சாப்பாடு போடுவேன் இவங்க அப்பா வந்தவன் தான் எல்லாம் சாப்பிடுவோம் அவங்க அப்பா வந்த பிறகு எல்லாம் சாப்பிடும்போது இவங்க வந்து என்ன கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டானுங்க தோசை தான் கேட்பானுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஒரு குழந்தைங்களோட வளர்ச்சி எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இவங்களுக்கு தெரிஞ்சு செய்கிறாங்களா தெரியாமல் செய்கிறாங்களா அப்படின்னு புரியாத அளவுக்கு தொடர்ந்து ஒரு தப்பு நடக்கிறதுக்கு தோசையே காரணமாக இருக்குது நம்மளோட சோம்பேறித்தனம் நம்மளோட ஷார்ட்கட் நம்மளோட இட்லி எடுத்து ஊற்றி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு நெருடல் தோசையை திருப்பி திருப்பி அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பன்னெண்டு வயசு கீழே உள்ள குழந்தைங்கள் செய்யக்கூடிய எந்த தப்பாக இருந்தாலும் அதுக்கு காரணம் பேரண்ட்ஸ்ன்னு நான் சொல்லக்கூடிய எனக்கே அவங்க வந்து மூணு வேலையும் பசங்களுக்கு தோசை தான் கேட்பாங்க அவங்களுக்கு நான் தோசை தான் ஊட்டுறேன்னு சொல்லும்போது ரொம்ப கோவத்தை அடக்கிக்கிட்டு அப்புறம் அவங்களுக்கு புரிய வச்சு சில பசியை தூண்டக்கூடிய லீவர் ட்ராப்ஸு லீவர் டானிக்ஸ் கொடுத்து அனுப்பினேன் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த தோசைங்கிறத இது நம்ம வயிற்றை கெடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் வாழ்க்கையே கெடுத்துடுவோங்க தொடர்ந்து சாப்பிட்டோம்னா அப்போ நம்ம எந்த தோசை தான் சாப்பிட்லாங்க ஏன்னா என்றைக்காவது ஹோட்டல் போனீங்கன்னா டேஸ்ட்டுக்காக சாப்பிடுங்க என்றைக்காவது ஏதாவது கல்யாண வீட்டில் சா
பொடி தோசை கல் தோசை நவரத்தன தோசை ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் தோசை பன்னீர் தோசை காலிஃப்ளவர் தோசை மல்டி வெஜிடபிள் தோசை மல்டி கிரைன் தோசை முடக்கத்தான் தோசைன்னு நம்ம இது வரைக்கும் கேள்விப்படாத மேலெல்லாம் தோசையில் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குறான் அங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் சொல்கிற தோசையை பார்த்தோம்னா அதே மாவு அதே ஃப்ரிட்ஜு அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுக்கிற மாவை ஊற்று ஊற்றுன்னு ஊற்றுறோம் ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த வெரைட்டி லெவலில் போனோம்னா கூட இந்த தோசையை சரி ஓகே என்ன அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த வெரைட்டி கூட இல்லாமல் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வைத்தக்கிடக்கக்கூடிய தோசையை கண்டிப்பாக நம்ம குடும்பங்களில் தவிர்க்கணும் அது கண்டிப்பாக நடக்கணும் அப்போ தான் எதிர்கால சந்ததிகள் அவங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் முக்கியமாக மாறணும் நேரமின்மை என்கிற காரணம் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்மளோட வாழ்நாள ஆரோக்கியமான நாட்களாக இருக்கணும் நான் அந்த நேரமின்மை என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை மாற்றணும் அப்போ இந்த தோசையினால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளங்களை வயிற்று பிரச்சனைகளை எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம் என்ன நல்ல பசியை தூண்டக்கூடிய மருந்துகள் செல்லிடோனியம் கார்டோஸ் சேனத்தஸ் லைக்கோடியம் நக்ஸ்வாம் பல்சாட்டிலா சைனா அர்சனிக் ஆல்பம் ரோபினா ஹொலிசிந்த் மெ மெக்பாஸ் கார்போவெஜி பிகா காலோ பிரியோனியான்னு எக்கச்சக்கமான வயது சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை சரி பண்ணக்கூடிய ஹோமியோபதி மருந்து இருக்குது இந்த மாதிரி தொடர் உணவுகள் இல்லைன்னா தேவைக்கு அதிகமாக தோசை சாப்பிட்டு வைத்தால கஷ்டம் வந்தால் கூட இந்த மாதிரி மருந்துகளை சாப்பிட்டு சரி பண்ணிக்கிங்க பொதுவாக இந்த பதிவு யூடியூப்பில் பதிவேற்றது செய்கிறதுக்கான காரணமே தோசைங்கிறது ரெகுலர் உணவாக இருக்கக்கூடாது என்கிற ஒன்லைனை சொல்கிறதுக்கு தாங்க தொடர்ந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு தோசையாக இருந்ததுன்னா உடல் நலம் கெடும் வயிற்றின் நலம் கெடும் செரிமான கோளாறு வரும் மலச்சிக்கல் வரும் தாகம் தேவையில்லாமல் தண்ணி குடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையை உருவாக்கும் உடலில் வறட்சி உண்டாக்கும் உடலில் உடல் சூட்டை உண்டாக்கும் என்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் வாழ்கோளமுடன் இந்த மாதிரியான மெசேஜ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் மெசேஜ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு முக்கியமாக குழந்தை வளர்ப்பு உள்ள குடும்பங்களுக்கு உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த மெசேஜை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்வாளம்